ഗോസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ലഗേജ് ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നു കുട്ടികളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പെട്ടികളാണ് നമ്മളെ കണ്ണത്താത്ത ദൂരം ഇങ്ങനെ കിടക്കാ കണ്ണത്താ ദൂരം Actually, this was made for a one-bedroom house. Yeah, yeah, yeah. Long time ago. So, that's... That's why we have a massage. We have a massage. We have a massage. We have a massage. Why are you talking to me? 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 Hi, I'm Gaddafi. You are watching My Stone Makers and welcome back to yet another episode of Home Tour. We are here in Trivandra, Trivandra, and we are here in Trivandra. We are here in Trivandra, and we are here in Trivandra, and we are here in Trivandra. We are here in Trivandra, and we are here in Trivandra. We are here in Trivandra, and we are here in Trivandra. Come on guys, we are here in Trivandra, and we are here in Trivandra. സൂക്ഷിച്ച് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടതാണ് ഒരു കർഷക കുടുംബമാണെന്ന് നമുക്ക് തെറ്റ് ഈ പശുവിന്റെ നോട്ടം ശരിയല്ല ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഓടിക്കോ കമോൺ വയോ വയോ നമ്മളിപ്പോ കോളേജിൽ ബെല്ലടിച്ചിട്ട് തുടങ്ങല്ലേ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും പശുവിനെയും കറക്കാൻ ഞാൻ വന്നാലും ഐശ്വര്യ അത് വേറെ കാര്യം ചേച്ചി അതിന് നമ്മളെ മൈക്ക് പിടിച്ചോളാ ഐശ്വര്യായിട്ട് പ്രസാദങ്ങൾ പിടിച്ചോളാ നമ്മളെ കഥാനായകൻ എന്ത് നായകനെ കാണാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ബിൽഡപ്പും പോയി നമ്മള് മറ്റേ സിനിമ തുറഞ്ഞ നടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ പശുവിനെ കറക്കാണ് നായകൻ ഞങ്ങള് വന്നപ്പോളെ ചോദിക്കുവായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് വെച്ചത് എങ്ങനെയാ വീട് വെച്ചത് കാരണം നമ്മൾ റിസോർട്ടിലേക്ക് വന്ന ഒരു പ്രതീതിയാ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇത് ശരിക്കും വീടിന്റെ ഡിസൈൻ ഫുള്ള് തന്നെ കുത്തി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും അങ്ങനെ ചെയ്ത പക്ഷെ ചേച്ചി പറയാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നില്ല അതായത് കിട്ടിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ പഴയതാട്ടോ നേരത്തെ ഉള്ളത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പൊളിഷ് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ടു എന്നല്ലാതെ പുതുതായിട്ട് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ വാങ്ങിയില്ല നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ലിവിംഗ് ഏരിയയിലാണ് ലിവിംഗ് ഏരിയയോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവര് ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ പൂജാമുറി നിങ്ങൾ കയറി വന്നപ്പോ പൂജാമുറി ഇത് ഒരു റൂമാണ് അത് ശരിക്കും റൂം ബെഡ്റൂമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദേവേട്ടൻ പാട്ട് പാടാനും ചേട്ടൻ കൂടി പാട്ട് പാടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഡിവേറ്റ് ഞാൻ കേൾക്കണ്ടേ ഇഷേട്ടന്റെ പാട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഐറ്റമേ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ചേച്ചി ചേച്ചി 
അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിന്റെ കാല് കുറച്ചുകൂടെ മുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതാ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഇത്രേ ഉണ്ട് കെട്ടില് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഏരിയ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം ബെഡ്റൂമിന്റെ അത് അപ്പുറത്തെ ബാത്റൂം ആണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ചേട്ടാ വേസാച്ചിയുടെ സ്പ്രേ ആണോ ചേച്ചിയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിടന്നാക്കണോടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി പേടിക്കുന്നതിന് അപ്പൊ അത്ഭുതമില്ല അല്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 
പിന്നെ ഇവിടെ ആപ്പിളിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ചേട്ടന്റെ എല്ലാം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഈ വീട്ടിലേക്ക് അല്ല ഇനി ഇവര് ചില പ്രണയാർദ്ദനമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോകുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാൽക്കണി ഇവരുടെ ഈവനിങ്ങുകളിലും രാവിലെയൊക്കെ ഇവര് കോഫി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും മുഹൂർത്തം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു വിശാലമായ ഷോറൂമാണ് ഓ ഇത്രയും വലിയ ബാൽക്കണി ഈവനിങ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നൊരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിരിക്കാൻ നല്ല രസമല്ലേ പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ അങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് പാടമാണ് എണ്ണപ്പാടമല്ല പാടമല്ല ശരിക്കും കായലാ കായലാണല്ലേ ഇവിടെ സൺസെറ്റ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ വെള്ളം കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ മൊത്തമായിട്ട് തുറന്നു കിടന്നോ ഇപ്പൊ വെള്ളം കുറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പായൽ കയറി ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത മഴയ്ക്ക് ഈ പായൽ ഒഴുകി പോകും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാടം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെള്ളായണി കായലാണ് കായലാണ് ഓ പക്ഷെ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാ നമ്മളെ കണ്ണത്താത്ത ദൂരം ഇങ്ങനെ കിടക്കാ കണ്ണത്താ ദൂരം പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴേ പറയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്നാ സമയം പോണത് അറിയത്തേ ഇല്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഭയങ്കര ഒരു അതാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അല്ലേ സൗന്ദര്യം കൂടിയില്ലേ ഇതാണ് രഹസ്യം ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങള് ഇതുണ്ടല്ലോ കൊളം ഉണ്ട് മീനുണ്ട് മീനുണ്ടതില് മീൻ പിടിച്ചാ നമുക്ക് ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന വലിയ മീനെല്ലാം ഒരു ഇതില് നീർന്ന ഉണ്ടല്ലോ അത് കായലിൽ നിന്ന് കയറി വന്നിട്ട് പിടിക്കും പിടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ മീൻ കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് നടന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നു ഈ രാത്രിക്ക് ഇവിടെ ഒരു തീ ഒക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടേ ഈ പുഴയുടെ പശുക്കളുണ്ട് പശുവിനെ കറക്കോ ചേട്ടോ അത് പശുവിന്റെ ഒരു കിടാവുണ്ട് കിടാവ് കറക്കും അല്ല അല്ല അതിനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കറക്കുന്നില്ല അത് പശുക്കുണ്ടി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇത് തന്നെ പ്രത്യേക പശുവാണ് പ്രത്യേക ഔഷധ ഗുണമുള്ള പാലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പാല് കെട്ടിക്കിടന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അയ്യോ അല്ല കിടാവുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഭരണിയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഈശ്വര അതെ ഇത് ദേവന്റെ അമ്മയുടെ ഭരണിയാ ഓ അവിടെ തിരിഞ്ഞാലും സീനറിയാ അല്ലെ അങ്ങോട്ട് പോയാലും സീനറിയാ പുഞ്ചപ്പാടം നിങ്ങളല്ലേ പ്രാവ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവര് രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കും ലുക്കിന് വേണ്ടി അകത്ത് വെള്ളരി പ്രാവ് വേറെ പുറത്ത് വേറെ അല്ലാത്ത പ്രാവ് ഇവിടെ ടി വി ആണോ സ്പേസോ അതെ ഓക്കെ ഒരു നാല് തെങ്ങ് നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് നട്ടാന്ന് ചോദിക്കരുത് കറക്റ്റ് അതും നിങ്ങളുടെ ആണോ ഈ സ്ഥലം ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം വേറെ ആരും അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലല്ല അതിന്റെ ഉടമസ്ഥരൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അല്ല ഓക്കെ ഈ ഞാറ് നടന്നതും കൃഷി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് നെൽകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നതാ ഓ ഇവിടെല്ലാം രണ്ടും മൂന്നും തവണ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൃഷി തുടങ്ങാത്ത കാര്യം എന്ത് കൃഷി തുടങ്ങാം പക്ഷെ പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്റെ ലേബർ വേണം പിന്നെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്കേഴ്സ് ആണോ ഇതിൽ കനാൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കനാൽ വെള്ളം ഉണ്ടെടുത്ത് ഇത് നെയ്യാറിൽ നിന്നൊക്കെ ജല ഡാം തുറന്നു വിട്ടാൽ വഴി വെള്ളം കുതിച്ചെത്തും ആണല്ലേ ഓ നൈസ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ജലസേചന പദ്ധതി കൂടെ ആണത് ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ഇല്ലാതെ വെള്ളം അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഈ വഴി നേരെ കുറച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് കിരീടം പാലത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടോ <laughs> 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 
നല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തേക്കൊക്കെ നോക്കി നല്ല സീനറി ഉള്ള ബെഡ്റൂം ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകും ലോങ് വാക്കിന് പോകും ഇനിയിപ്പോ വരയ്ക്കാൻ തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ചേട്ടന്റെ പാട്ട് പാടുന്ന സ്ഥലം ഇതൊരു റൂമാണ് സെയിം ഒരാൾക്കുള്ള ഒരു റൂം ഓക്കെ പിന്നെ ചേട്ടത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ചേച്ചി വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് ചേച്ചിയുടെ ഒരു പ്രധാന സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്റെ തൂപ്പും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നോണ്ട് ആ നൈറ്റ് കൂലി മാറ്റി ഇന്നലെ ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റൗ എല്ലാം പൊക്കി അതിന്റെ കീഴിൽ ഭയങ്കര തൂപ്പ് തപ്പ് വേറെ ഒരു ജോലിയില്ലേ പക്ഷെ ട്രംപ് വന്ന പിന്നെ ബുഷിനോട് എനിക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വേണ്ട പക്ഷെ പണ്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബുഷ് പട്ടിന്ന് വിളിക്കും ബുഷ് വിളിക്കോ എന്തോ ബുഷ് പട്ടിന്ന് വിളിക്കോ വെറും ബുഷ് 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 വെറും ബുഷ് ബുഷ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം പട്ടി എടുത്തു വിളിക്കും സാം പട്ടി ലോറി പട്ടി അല്ല ഇത് ഒരു സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്നത് ും ഓംലെറ്റ് <laughs> 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 
അങ്ങനെ കളിയാക്കി ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് കൂടി അല്ലെ അതിനൊക്കെ ഒരു മുടക്കം വരുന്നില്ല ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് കൂടി എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കിച്ചൺ കേട്ടോ ഇവിടെ മൂന്ന് കിച്ചൺ ഉണ്ട് അത്ര രണ്ടാമത്തെ കിച്ചൺ ഇത് ചേച്ചിയുടെ കിച്ചൺ ശരിക്കും വീട് ഡിസൈൻ ദേവട്ടം ചെയ്തപ്പോ ആ കിച്ചനും ഈ കിച്ചനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പുറത്തൊരു കിച്ചൺ ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോർ റൂം ഉണ്ട് സ്റ്റോർ റൂം പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ കിച്ചൺ ഒരു സെർവെന്റ് റൂം പോലെ ഇത് എണ്ണ ഇടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ എണ്ണത്തോണിയാണോ ഇവിടെ ഭർത്താവ് നല്ല രീതിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്നാ തോണിയൊക്കെ വരും ഇവിടെ ആരൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ചികിത്സിക്കാറ് നിങ്ങള് ചേട്ടനെയാണോ ചികിത്സിക്കാറ് ചേട്ടനെ സമയം ഉണ്ട് നിങ്ങളിത് നടന്ന് ശീലിക്കുമല്ലോ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച കിച്ചൺ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുപ്പം കൂട്ടുന്നത് ചേച്ചിക്ക് അടുപ്പ് കൂട്ടുന്നത് വലിയ നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ദേവേന്റെ ഫാമിലി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഒരുപാട് പേര് അംഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലൊന്നും ഇപ്പൊ നടക്കത്തില്ല അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ വന്ന സമയത്ത് ബീഫ് വരട്ടാൻ വേണ്ടി വേടി തിരുമ്പിട്ടിയായിരുന്നു ഇനി ഇനി അടുത്ത വരവിനെ ഇനി ഇത് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഇവരുടെ കൊള്ളവും കായലൊക്കെ ആട്ടോ അത് ഇപ്പൊ കയാക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഓ സേഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് പോവാം ആര് കയാക്കിങ് ഡ്രൈവർ ആര് ചേട്ടനാണോ മീനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്കിപ്പോ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആള് വരണേ എന്തിനിവിടെ മറ്റൊരു പൂജാ മുറി എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഇവിടെ സരസ്വതി ദേവി ആയിട്ട് ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വയ്യ അതല്ല കോവിഡ് കാലത്ത് അപ്പൊ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൈ കഴുകി കേറാൻ വേണ്ടി ഒരു വാഷ് റൂം അത് ഫ്രണ്ട് കേറുമ്പോ ആര് വന്നാലും കൈ കലക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോളം കേറാൻ ഇതാക്ച്വലി പണ്ടത്തെ കട്ടിലായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ദൈവമേ പ്രശാന്ത സുന്ദരം നല്ല കാറ്റും അല്ലെ കാറ്റാണ് ഇവരുടെ ഏരിയ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സിറ്റി അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത പക്ഷെ ആ ഒരു ഫീൽ ഇല്ല ചെരുപ്പില്ലല്ലോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഏതെങ്കിലും 
അത് കഴിഞ്ഞ് ശകുന്തളയ്ക്ക് ഒരു ഗർഭമുന ഉണ്ടായി പക്ഷെ അതിന് മുമ്പില്ല അതാണ് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് നമ്മൾ മീനൊക്കെ പിടിച്ച് ഇവിടെ അല്ലെ ചെറിയൊരു മുതലാളിയാണ് അപ്പൊ ചേട്ടാ ഈ പച്ചപ്പ് കാണുന്ന മുഴുവൻ പായലാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുക അതായത് വെള്ളായണി കായലിന്റെ പുറത്ത് പായൽ കയറി കിടക്കുന്ന സീനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ സിറ്റിയുടെ സെന്ററിൽ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ആണല്ലേ എന്തായാലും സർക്കാർ ഇതിന് വേണ്ടി കുറെ പൈസ ഒക്കെ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു ഓക്കെ ദുബായി കളയാൻ വേണ്ടി ഓ ഇത് ഇതേപോലെയാണ് മൊത്തം കിടന്നത് അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ട്രിപ്പോയിട്ട് ഇവര് കുറെ പേരുണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളക്കുറ്റികൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ മരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കക്ഷികളാ ഇവര് ഓ അതുകൊണ്ട് ഇവര് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചെങ്ങായി ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം ഇവിടെ നിന്ന് മ്യൂസിക് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഡ്രമ്മറും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈവനിങ് കലാപരിപാടി സെഷൻ ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കണമെങ്കിലേ അവിടെ വന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കാം രാവിലെ സൂര്യനമസ്കാരം ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൂര്യനെ നോക്കിയോണ്ട് ചെയ്യാം രാവിലെ കിഴക്കോട്ട് നോക്കി ഇത് മില്യൻ പോയില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം ഉള്ളു ഈ വീട് കേട്ടോ എത്ര ബെഡ്റൂം മൊത്തത്തിൽ നാല് ബെഡ്റൂമാ നാലര അപ്പോ നമ്മുടെ അമ്മുവിന് ആയുർവേദ മസാജ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇതേപോലെ മറ്റൊരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ ഹോം ടൂറും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ചാനലിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരിക്കും